side chick yani si kitu imewauma eh na mtosha kangi actually i am super super proud of myself what i did to her bring her to the us he una ni moja kati ya visa ambavyo leo vimeweza kuongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya mkewe Samido ama Samuel Moshoki ambaye alikuwa mkewe wa kwanza ila wakapata kutalikiana baada ya sitofahamu katika familia yao. Eddie Deritu leo amewacha wengi wakiwa wenye vinyowazi baada ya madishi yake ambaye aliyaelekeza kwa rafiki wake wa karibu Bani Saron ambaye alipata kuweza kumshikilia na kumuondoa nchini Kenya kumpeleka kule nchini Marekani ambapo Edi pamoja na wanawe kwa sasa wanaishi kulingana na post ambayo Edi alipata kuiachia alimshukuru sana Edi alimshukuru sana Bani Saron huku akimwambia Bani kama si wewe kwa sasa mimi ningekuwa maiti pamoja sijui na mwanangu ambaye ni mwanangu wa kike wengi wakimtambua bintie Edi Deritu ambaye ni mwanawe pamoja na Samido wa kwanza angekuwa kwenye rehab ama rehabilitation center ambacho ni ambavyo ni vituo vya kuweza kubadili mienendo na tabia. Uh, Nikipata kumnukuu Edi Deritu anasema me God bless you Bunnies whatever you did to me and my kids is something I can't explain. My daughter angekuwa rehab mimi ningekuwa six feet under. Mm. Ujumbe huu umeweza kuwavutia wengi kwenye mitandao ya kijamii wakipata kuachia maoni yao. Kwani Samidu alikuwa akimfanya li nini? Edi mpaka kufikia pointi ambapo alikuwa amefikiria kuweza kujiondoa katika ulimwengu. E, ni reply Edi ambaye alipata kuitoa baada ya Banis kuweza kupost kuhusiana na watu ambao walikuwa akipata kumwatak kwa kuweza kuchangia pakubwa katika kuvunjika kwa doa yake Edi Deritu pamoja na Samuel Moshoki wengi wakimtambua kama Samido na aya, ni, kama jinsi ambavyo nimemnukuu nime wengi wameza kujiunga na bani na Edi Deritu pala kwenye comment section wakipata kumuombea aweze kupona kwa yale ambayo aliyapitia chini ya ndoa yake na Samido. Kumbuka eh, Edi Deritu alikuwa anapitia mengi lakini kile ambacho kilichangia pakubwa katika kuvunjika kwa ndoa yake na Samido ni kuhusiana kwa Samido na ambaye ni mkewe wa pili ama ambaye kwa sasa ndiye mkewe Ka, eh, ambaye anatambulikana kama eh, Karen Nyamu ambaye ni seneta katika serikali ya muungano wa Kenya kwanza inayoongozwa na William Ruto. Eh wakenya wametoa maoni yao tofauti kulingana na kisaiki na wengi wanasema haya nitapata kuwanukuu wachache na muona Sir Wild hata kisema Bunny did the best thing a friend should do should have done so many people see their friends in toxic relationships being cheated on and you keep quiet at the business yako that is a form of hatred to your friends tell them the truth and help them get out and thank god for people like her Naona Grace akisema Karen Nyamu shame on you for breaking another woman's home. Naona Joy akisema huyu mm, anaongea lugha yake. Naona Kira akisema sasa ngoja muone ule mwingine akijaribu juu chini ku prove vile ni uongo na multimillion tender zake za hewa. Eh, Trading Teen 254 anasema 6 feet under ni kuwa na miguu fupi ama ni nini sielewi. Eh, bana wacha za kwako. Mwingine hapo anasema huyu whatever what they doing to Eddie's daughter to pay what were they doing to Eddie's daughter wewe mtoto yule alikuwa mchanga na ndio ameanza kubalehe mzee baba unamweka katika maisha ambapo yeye anaangaziwa kila kukicha kwenye mitandao ya kijamii atakosaje kujiingiza katika maisha ambapo anatafuta kila namna kuweza kupunguza stress Ya ni kisa ambacho kimechangia wengi na kuacha wengi wakipata kuongea kwenye mitandao ya kijamii ila kwa sasa hayo ndio ambayo yanaendelea tupo hapa kwa ajili yako tunaendelea kukupasha jua yale ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na sehemu tofauti hapa nchini Kenya usibanduke ndani ya FM Show KE mie mtangazaji wako FK Mwenda nipo hapa kwa ajili yako tuungane kwenye video zetu